अंदर की नमस्कार ना पेर अफजल टेन रूपी मूवी रईटर अं डैरेक्टर अं आलो एडिटर मूवी रेप एप्रि ट्वेंटी फस्ट इन थिटर्स आंध्र तेलंगा तमिलना कर्नाटक बैंगलूर अं आल ओवर इंडिया रिज़् की रेडी उ सो योजु मन तो माटा की मा मूवी टीम को मेकोचा सो इंट्रडक्षक हाई श्रीकांत हाई वेंकटेश विजयवाड़ी रिज सो इन फ्रेंड सर्किल चुनी उ सर्किल यानी फ्रेंड्स सर्किल यानी फ्रेंड्स आफ फ्रेंड्स यानी सो इन आलरे सोशल मीडिया में मैं प्रमोशन गुना सो दी बटी फ्रेंड्स इप्ड प्रसेंट फ्रेंड्स फीलिंग चाल हापी फील्डे मुझे चपेवा कदा सो और मैं स्टेज चूड वाला चाल हापी मन के अंदर मंच फ्रेंड्स मन ने डिस्क्रेजे फ्रेंड्स एवर लेर दाने गुरी देवड़ी चाल थैंक्स एंड कमिंग टू वेंकटेश मंत्री कीलक पात्र आत्र अटे इंट्रस्ट उ बट नाट फीचर फिलम अभी इंतरक्ष क्यार्टर अरे निजाने जोकना फस्ट सर अभी इंटर क्यार्टर नारेटेस्ता डैलाग्स मेनेज चेयरअना बट भय चाल फस्टे ऐक्चुअली शूट वचन तरवात नैन अट्ला चिना टेन पड़ता यानी अंत कैमरा मुझे अब एम का टेन से नार्मल का जे ऐस यूजल षार्ट फिल्म इलाट अट्ला टेन पड़क सरउंडिंग पट्टा सो दट गिव मे लिटल बिट काफिडे अन्ट अट्ला नैक्स्ट डे शूट अट्ला हेल्प ऐक्चुअली इंक श्रीकांत अब फ्रेंडली ऐक्चुअली आ क्यार्टर इनवाव अभी हेल्प अं आलो षूट स्पाट ने अदेदर दी मंच अटे मोस्ट आफ् द स्क्रीन स्पेस मेरे चूस ऐक्चुअली इंका चूडले का सो ने अदेदर एदर कैमिस्ट्री बहुत सिमला चार सीन बड़ता है सो मोदी रोज दाटन तरह मीदर निजा और रांबाबू विस्तना सिमा सो दाने वाले चाल सीन बेलाये ना पर्सनल का रेप रिज तरह आड़ये चेपाली And coming to the third person, Vamsi uh, Krishna Kanegaanti. So my movie ki one of the producer ke chase haru. Anku nara mall ga. In tak mundu ante ila ga oka movie ki chayali aniya mana. Na ko technical feel ne chala istom. So koni situations valla ne no jano bottom. But movies log entra varan jeppi man chala anku no. Kan producer ga ne 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 pura sala anko le. सो इन ना इलाजेक्ट की दिगार प्राजेक्ट मोदी रोज शूट फीलिंग सैट चूस मोज मैं सूर्य गारूट चाल मैं इपूटे ये शो चूड़े 
చాలా కొత్తగా అనిపించింది లైక్ మంచి హై ఇచ్చింది మాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఏ రోజు అయినా అర్రే ఈ రోజు ఇదేంటి ఇలా ఉంది అని ఏమన్నా డిసప్పాయింట్ అనిపించిందా డిసప్పాయింట్ అవ్వాలా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవ్వాలా అసలు మనం చాలా ఫ్రెండ్లీగా చేసుకున్నాం చాలా అలా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అయితే మీకు అక్కడ లేదు ఎస్ ఎస్ అండ్ మంగళగిరి మీరు మంగళగిరి నుంచి వచ్చారు సో ఇప్పుడు మంగళగిరిలో ఈ సినిమా టాక్ ఏంటి ప్రజెంట్ రాబోతుంది కాబట్టి దాని మీద ఎలా ఉంది మంగళగిరిలో మా డాడీ సర్కిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మా డాడీ అందరికీ ప్రమోట్ చేశారు సో వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నారు మూవీ చూడడానికి వన్స్ రిలీజ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా టాక్ మీకు ఏదో ఇప్పుడు మీరు సినిమా ఎక్కడ చూస్తారు మంగళగిరిలో ఉందా లేదా హైదరాబాద్ ఎందుకంటారు ఎందుకంటారు అంటే చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు విజయవాడ వెళ్తున్నారు కానీ నేను హైదరాబాద్ చూస్తాను అదే 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 సో అండ్ శ్రీకాంత్ గారు ఈ సినిమా స్టోరీ నేను మీకు నెరేట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ మొత్తం కూడా చెప్పలేదు నేను మీకు సో నెరేట్ చేసినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ అది విన్నాక మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే మీ మీకు ఏమనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయగలను అనిపించిందా లేదంటే ఫస్ట్ నేను ఇంతకుముందు షార్ట్ ఫిలిం చేసినప్పుడు ఏంటంటే అండి చిన్న చిన్నగా ఉండే డైలాగ్స్ అన్ని ఎలా వాళ్ళ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలో యాక్టింగ్ మీద ఏమనిపించదు కాదు కానీ వన్స్ మీ స్టోరీ విన్నాక ఆ డైలాగ్ చూశాక నాకు ఇది ఒక ఛాలెంజ్లా అనిపించింది ఇంత డైలాగులు ఇంత పెద్ద డైలాగులు మనం చెప్పాలా అని వాటిని ఇంకా మీరు దగ్గర ఉండి వర్క్షాప్ చేయించడం వల్ల టూ డేస్ అండ్ ఆల్సో ఒక రిస్క్ ఏంటంటే అంటే అది రిస్క్ అని చెప్పలేము ద డే వన్ డే వన్ షూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు ఒక ఛాలెంజ్ మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ దాదాపు ఏడు వందల సినిమాలు చేశారు ఆయన సో ఆయనతో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ నేనే ఆ రోజు ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయింది సూర్య గారితో స్టార్ట్ చేసాం అండ్ మీరు కూడా ఫస్ట్ షూటే ఆయన ఫేస్ ఫేస్ ఆఫ్ అనమాట ఆయన ఎదురు పెట్టేశాను సో షూట్ స్టార్ట్ అయిన స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మీ ఇదేంటి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే పెద్ద ఆర్టిస్ట్లో చేయడం చాలా అదృష్టం అండి ఎందుకంటే మాములు చేసేది అందరూ చేసేసి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయేది వేరు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ముందు చేయాలంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మన యాక్టింగ్ వాళ్ళు నచ్చిద్దా లేదా ఏమైనా సజెషన్ చెప్తే మనం డౌన్ ఫాల్ అయిపోతాం కాకపోతే ఆయన కూడా మంచిగా ఏం మాట్లాడకుండా నువ్వు చేయగలవు చేసేసే శుభ్రంగా అని చెప్పారు మీరు కూడా అలాగే ఇచ్చారు బూస్టింగ్ అది కాకుండా మనం ముందు ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల అది ఇంకా చాలా ఈజీ అయిపోయింది అండి అది ఇంకా ఎవరు కూర్చున్న ఆయన అందులో ఆయన నా గురేజీ నన్న కేర్ టేకర్గా చేశారు కాబట్టి ఇంకా అలాగే చూసిన తప్ప బయట పర్సన్లా చూడలేదు ఇంకా వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా ఫీల్ వచ్చేసింది ఆయన నా గురేజీ అంతే సో ఇందులో యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ పవిత్ర గారి గురించి ఏం చెప్తారు ఆవిడ ఆల్రెడీ యాక్టర్ కదండి వాళ్ళ గురించి చెప్పేది ఉంది బాగా చేస్తారు కమింగ్ టు వెంకయ్య గారు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ వేరే ఉంది ఈ గ్యాప్లో వంశీ దగ్గరికి వస్తాను సో వంశీ గారు ఫైట్ ఫైట్ షెడ్యూల్ మనం బంజారా హిల్స్లో చేసాం ఇట్స్ ఎ బిగ్ షెడ్యూల్ అరౌండ్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ లైట్స్ అని యూజ్ చేసి అలా చేసాం ఫైట్ మనకు కొంచెం లేట్ అయింది అనుకుంటా షూట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం లేట్ అయింది అనుకుంటా ఆ క్షణం మీ ఫీలింగ్ ఏంటి నాకు ఏ టెన్షన్ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ వద్దు నువ్వు అసలు ఏ టెన్షన్ లేదు మా అయితే జస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు వన్ అవర్ డిలే అయింది కానీ షూటింగ్ అయితే ఆగదని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా వన్స్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఓవర్ యా అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడగాలి జనరల్గా మీరు కొంచెం లవ్ స్టోరీ మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తారని చెప్పి బయట టాక్ ఉంది నాకు తెలుసులే కానీ సినిమా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు టెన్ రూపీస్ ఈ సినిమా ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే అది మీరు అండ్ నేను ఇద్దరు మాత్రమే సో సినిమాలో ఆ లవ్ ట్రాక్ చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి యాక్చువల్గా నాకు లవ్ ట్రాక్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు కూడా నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు అంత సెకండ్ హాఫ్ మీదే ఉంది చెప్పిన స్కామ్ డ్రామా కానీ ఏదన్నా ట్విస్ట్ అవునా దాని మీద ఉంది బట్ వన్స్ మూవీ చూసిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా నచ్చేసింది ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళ శ్రీకాంత్ పవిత్ర గారు లవ్ ట్రాక్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది నాకు కనెక్ట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అండ్ కమింగ్ టు వెంకయ్య గారు మీరు నార్మల్గా సాఫ్ట్వేర్ కదా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా నేను యాక్ట్ అండ్ టర్న్ అవ్వాలని చెప్పి అంటే ఈ మూవీ అయిన తర్వాత ఈ మూవీ అయిన తర్వాత పర్టికులర్గా నేను లేదు బట్ ఫుల్ నచ్చిడ్గా యాక్టర్ కానీ నాకు నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు
ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటే చెప్ప మీ నేటివ్ ఉయ్యూర్ సో ప్రజెంట్ ఉయ్యూర్ లో ఫ్రెండ్ సర్కిల్ గానీ ఫ్యామిలీ సర్కిల్ గానీ ఇప్పుడు ఈ మూవీ గురించి అలా వెయిట్ చేస్తున్నారు లైక్ ప్రీవియస్ గా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసినప్పుడు లైక్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండేది లైక్ చూసేవాళ్ళు అలా ఉండేది సో ఈ షా ఈ యాక్చువల్ ఫీచర్ ఫిలిం పెద్ద ఫిలిం ప్లస్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో అంటే మొత్తం హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ అండ్ దిస్ యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే కష్టపడిందంతా మీరే సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే లైక్ అందరు అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ థియేటర్స్ లో అనగానే ఫస్ట్ షాక్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ డెబ్యూటెంట్ లోనే థియేటర్స్ లో రిలీజ్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్ సో చాలా మంది ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ సో డిసప్పాయింట్ చేయము అనే కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంది మా దగ్గర అండ్ శ్రీకాంత్ గారు మీకు నార్మల్ గానే చాలా సిగ్గు అది అది మీకు పరిచయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు సినిమాలో లవ్ ట్రాక్ అమ్మాయి ముందు చేయాలి సో ఇప్పుడు లవ్ సీన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా ఇబ్బంది అంటే ఏం కాదు కదండి ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఇబ్బంది పడినా సరే స్క్రీన్ చూసే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అంటే మనం యాక్టింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు అనుకుంటారు సో అలా పేరెంట్ తెచ్చుకోవడం అని చెప్పి ఎన్వాల్వ్ అయ్యి చేసింది అంతే సెట్ అయిపోయింది సినిమాలో మీరు అంటే ఇప్పుడు మీకు సినిమా ఎవరు చూడలేదు యాక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ది బెస్ట్ అనిపించింది ఏంటి సీన్ కానీ షెడ్యూల్ కానీ ఫైట్ అండి ఫైట్ ఎలా కొట్టేశారు అంతే రాకేష్ అన్న మాములే చేయలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే సూర్య గారి ముందు కూర్చొని డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది అంటే ఎమోషనల్ అయిపోతూ ఉంటాను అక్కడ ఏంటంటే నాకే కొంచెం లోపల నుంచి ఆ సీన్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చింది ఓకే ఈ సీన్ చాలు నాకు అంటే ఇలాంటి సీన్ రాసారైనా చాలు నాకు అనిపించింది చాలా హ్యాపీ అండ్ వెంకీ గారు మీరు మీరు సినిమా చూడలేదు ఇంకా సో షూట్ షెడ్యూల్లో మీరు ఉన్నారు సో షూట్ షెడ్యూల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు అర్రే ఈరోజు చాలా బాగుంది అని అనిపించిన డే ఏంటి ఆ సీన్ ఏంటి మేము యాక్చువల్లీ ఒక సెట్లో షూట్ చేసాము అది డే టైమే కానీ బట్ ఆ సెట్ చూస్తే మీకు అట్లా అనిపించదు దాంట్లో నా డైలాగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సో అది చాలా బాగా అనిపించింది అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక మోషన్లో ఎమోషన్లో ఉన్న చెప్పే సీన్ అండ్ కమింగ్ టు వంశీ గారు అండ్ మీరు ప్రజెంట్ ఒక ఐటీ ఎంప్లాయ్ కదా ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు ఐటీ ఎంప్లాయ్ లాగే ఉంటారా లేదంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇటు ఏమైనా టర్న్ ఓవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా ప్రొడ్యూసర్గా అంటే టర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నాకు బిజినెస్ ఎప్పటి నుంచి బిజినెస్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో ఇప్పుడైనా బిజినెస్ పెట్టి మూవీస్ వైపు రావాలని ఎప్పుడు ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు యాజ్ నాట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా మీరు డెబ్యూ కదా అవునా ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి సపోర్ట్ ఎలా ఉంది అసలు ఇంట్లో చెప్పలేదు నేను సినిమా మా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు చెప్పల ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అనుకోకుండా ఇంట్లో తెలిసింది తప్ప నేను ఎంత వెళ్ళి ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇప్పుడు తెలిసింది ఫస్ట్ లో డాడీ కొంచెం ఎందుకు రా ఎన్ని అన్నారు తర్వాత ఇప్పుడు ఆయనే రోజు ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది నాకు స్టేటస్ వాట్సాప్ లో ఫొటోస్ అన్ని పంపించు నీ స్టేటస్ పెడతా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తా సో అంకుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడానికి అవుతుంది ఎస్ అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో వంశీ గారు మీకు ఫ్రెండ్స్ కంటే హ్యాటర్స్ కొంచెం ఎక్కువ అని చెప్పి విన్నాను సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా రియాక్షన్స్ వచ్చాయా ఈ అప్డేట్స్ వస్తున్నప్పుడు వస్తాయిగా ఆటోమేటిక్ వస్తాయి అంటే ప్రజెంట్ వాళ్ళు అనడానికి ఏం లేదు అనడానికి లేకుండా చేసాం మనం సో రీజన్ సో వాళ్ళందరికీ ఒక్క మాట కూడా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా అన్నీ వాళ్ళకి ఊహకి మించే చేసాం ఎస్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు డ్రీమ్ రోల్స్ అంటే అలా ఏం లేదు ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా ఛాలెంజింగ్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో మీ ఫేవరెట్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు కదా అది మీకు పరిచయం ఉన్న ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు సో రజనీకాంత్ గారు అంత ఇష్టపడడానికి మీకు కారణం ఏంటి కారణం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఎవరికైనా హీరో ఏం చేస్తాడు అని అడుగుతారు ఎవరినైనా సరే 
మీ ఫేవరెట్ హీరో ఏం చేశాడు అని అంత అభిమానిస్తున్నా అదే అని అంటారు కాకపోతే మనకి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లైఫ్ చాలా డల్గా అనిపించినప్పుడు కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ వీడియోస్ కొంచెం ఏమన్నా చూసినా అనుకోకుండా కొంచెం బూస్టింగ్ వచ్చిద్దండి అది ఏ హీరో ఫ్యాన్కి అయినా సరే అది మోటివేట్ అవుతారు సో ఆ మోటివేషన్ నాకు రజనీకాంత్ గారి దగ్గర నుంచే వచ్చేది ఎందుకంటే ఆయన ఆయన పడిన స్ట్రగుల్ కానీ ఏదైనా సరే ఇంకా ఆయన మాట్లాడుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నేను ఏదైనా చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చేసేది ఆటోమేటిక్గా సో ఇంకా ఆయన అంటే ఇంకా పిచ్చి అంతే వెంకయ్య గారు ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఉన్నాయా అంటే ఇలాంటివి చేస్తే ఒక్కటి బాగుంటుంది ఇన్ లైఫ్ టైం అనేలాగా ఎలాగో యాక్టింగ్లోకి దిగిపోయారు ఫస్ట్ మూవీ ఈ మూవీ తర్వాత ఇంకా మీకు చాలా ఛాన్సెస్ వస్తాయి అది నేను కూడా చెప్పగలను సో పర్టికులర్గా అని ఒకటి లేదు లైక్ బాగా కామెడీ చేసి కామెడీ ఫిలిం చేస్తే యూనో ఎడిట్ వాళ్ళని నవ్వించడం దట్ విల్ బి రిమెంబర్ వాళ్ళు కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ సీన్స్ అనేవి అదే అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అట్లాంటి ఒకటి మోస్ట్లీ మీకు కామెడీ ఎక్కువ ఇంకరేజ్ చేయడం ఇష్టం నాకు మీ ఫ్రెండే ఉన్నాడు కదా మా అన్నయ్య సో అతనొక మంచి కామెడీ మూవీ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తాడు లేండి దాంట్లో చేద్దరు కానీ రాబోయే రోజుల్లో అండ్ అండ్ వంశీ మీకేమన్నా ఒక ఛాలెంజింగ్ మూవీ లాంటిది చేద్దాం డబ్బులు రాకపోయినా పర్లేదు పేరు వస్తే చాలు అనేవి ఇప్పుడు మీరు డబ్బు వచ్చే మూవీ కావాలనుకుంటారా లేదంటే ఆర్టిస్ట్గా అవార్డ్స్ వచ్చే మూవీ కావాలనుకుంటారా పేరా డబ్బా రెండిట్లో ఒకటి ఫస్ట్ పేరు వస్తే చాలు మనీ అందరికీ కావాలి సో పేరుతో పాటు మనీ వస్తే మనకి ఇంకా హ్యాపీ మనం స్టార్ట్ చేసింది కూడా దానికే సో ఓకే అండ్ నా శ్రీకాంత్ యాక్షన్ ఇష్టమా ఎమోషన్ ఇష్టమా వైల్ పర్ఫార్మింగ్ బోత్ అండి కెమెరా ముందు నుంచోవాలంటే ఏం చేసినా సరే కెమెరా ముందు నుంచోవడం ఇష్టం ఇంకా అది ఏదైనా అండి అండ్ మీకు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఇప్పుడు డెబ్యూ చేసేసారు ఫర్ ఎవర్ యాక్టింగ్లో ఉంటారా లేదంటే డివేట్ అయ్యి ఎటైనా వెళ్ళిపోతారా లేదండి ఫస్ట్ అయితే యాక్టర్ ఇంకా యాక్టర్ చూడాలి అండ్ ఆల్సో బెంగళూరు తమిళనాడు కర్ణాటక అటు కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అటు సైడ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేదంటే ఉంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి మూవీ మీద దూరం ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వాట్సాప్ ఇట్లానే కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు సో దే ఆర్ ఆల్సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మూవీ సో ప్రీ ఆ రిలీజ్ డే రోజు ఇంకా వాళ్ళ టాక్ వినాలని చూస్తున్నాను లైక్ నేను కనిపించిన తర్వాత స్క్రీన్ లో ఇట్లా ఉన్నారు అని ఇట్లా చెప్తారు సో సినిమా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను చెప్తున్నాను సినిమాలో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ట్రాక్ ఉంటుందండి మీరు కూడా ఊహించుండ్రు అంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు నేను ఎప్పటిదాకా మీ ఎవరిని మానిటర్లో ఎలా చేస్తున్నా అనేది చూపించేవాడిని కాదు ఎందుకంటే నాకు సాటిస్ఫై అయితే ఐ ఐమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చెప్తున్నాను కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రాక్ ఉంది దాంట్లో యూ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ రియల్లీ వెరీ వెల్ అండ్ కమింగ్ టు వంశీ గారు హీరోయిన్ గారి గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఎందుకంటే మీకు మీ ఇద్దరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మన సినిమాలో హీరోయిన్ రావడానికి కారణం వంశీ మెయిన్ రీజన్ సో వంశీ లేకపోతే ఈరోజు మా మూవీ మా ప్రాజెక్ట్లో పవిత్ర గారు లేరు కదా సో మీ వల్ల ఆ కాంటాక్ట్ వచ్చింది అలా ఒక మంచి హీరోయిన్ మా ప్రాజెక్ట్ దొరికింది సో పవిత్ర గారి గురించి ఒక పది మాటల్లో పది చెప్పాలి పది మాటలు అట్లే కానీ మనకు చాలామంది హీరోయిన్స్ని చూసాం చాలా ప్రొఫైల్స్ వచ్చినాయి ఒకళ్ళు కూడా మనం సెట్ అవ్వాలా సెట్ అవ్వలేదంటే మళ్ళీ మన కథ నచ్చకు వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటారేమో నో 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 వారు మేకప్ గురించో కాస్ట్యూమ్స్ గురించో కథ గురించి అడిగేవాళ్ళు కాదండి అందరూ మా సినిమాలో నాకు ఎన్ని కాస్ట్యూమ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని సీన్స్ ఉంటాయి హెయిర్ డ్రెస్సర్ ఎవరు ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత స్టోరీ గురించి అడిగేవాళ్ళు సో బిగినింగ్లోనే మేము రిజెక్ట్ కొట్టేవాళ్ళం అసలు అవి ఏమీ అడగకుండా కథ నచ్చి కథ కోసం వచ్చి చేసిన అమ్మాయి మా పవిత్ర గారు యా కంటిన్యూ మా పవిత్ర గారు యా కంటిన్యూ సో మా మనకు కావాల్సినట్టుగా పవిత్ర గారు ఉన్నారు 
సో మనం ఒక కవర్ సాంగ్లో చూసాం తను మనకు కావాల్సినట్టు కనిపించింది మీకు ఆ ప్రొఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేసా అది మీకు నచ్చింది సో అలా మనం కాంటాక్ట్ తీసుకొని తను కాంటాక్ట్ అయ్యి తను వెంటనే స్టోరీ నచ్చి ఓకే చేయడం అది మనం అంతా సో ఆ ఫ్యూచర్ గురించి మీరు సినిమా చూసారు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసారు సో మనం చూసిన కవర్ సాంగ్ల పర్ఫార్మెన్స్ వేరు మన సినిమా వేరు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అండ్ ఆవిడ ఫ్యూచర్ గురించి కొన్ని మాటలు పర్ఫార్మెన్స్కి వస్తే ఎమోషన్ కానీ ఏదైనా అని నువ్వు వర్డ్స్ అసలు చాలా బాగా చేశారు పవిత్రగా నిజంగా ఇండస్ట్రీలో ఉండి తన ట్రయల్స్ వేస్తే కంపల్సరీ తనకి మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయి అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గేవ్ ఒక మూక క్యారెక్ట్ ఇచ్చానంటే మీరు పర్ఫామ్ చేస్తారా ఖచ్చితంగా చేస్తానండి ఖచ్చితంగా చేస్తాను లేదండి నాకు కావాల్సిన శ్రీకాంత్ మంచి యాక్టర్ అనిపించుకోవాలని మన ప్రెమిసెస్ లో లేరు ఫైట్ మాస్టర్ రాకేష్ అన్న రాకేష్ అన్న గురించి కొన్ని మాటలు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే రాకేష్ అన్నకి మీకు ఉన్న ర్యాపు చాలా ఎక్కువ ఆయన మన ప్రాజెక్ట్కి రావడానికి మెయిన్ కారణం మీరే రాకేష్ అన్న రాకేష్ అన్న ఏంటండి అండి ఏదన్నా పని ఆయనకి ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తారండి ఆయన ఎందుకంటే వీళ్ళు నన్ను నమ్మి చేస్తున్నారు ఇది నేను దీంట్లో ఏం చేయగలను వీళ్ళకి ఎలా బెటర్ అవుట్పుట్ ఇవ్వగలను అలా బాగా చూసుకుంటారు అదే కాక మన మీద ఉన్న ఇష్టంతో ఇంకా బాగా ఫైట్ తీర్చిదిద్దారని చెప్పాలి ఫైట్ చూస్తున్నప్పుడే అనిపించిందండి నాకు అసలు అన్నయ్య తీసుకుని మనం మంచి పని చేసామని సో ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత విజయవాడలో కలిసినప్పుడు ఆయన మన ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పిన మాటలు ఏంటి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాకు తెలియనివి మాకు చెప్పినవి కాదు మా గురించి మా ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆయన ఒకటే అన్నారండి ఈ సినిమాతో నాకు కూడా ఫైట్ మాస్టర్ గా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు ఎప్పుడు చూడాలని అనిపిస్తుంది అని చూపించలేదు చూపించలేదు ఆయన కూడా చేయడం కూడా అండి అంతమంది చేశారు రెండు మూడు సినిమాలు కొద్ది కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయినట్టే ఉండేది కానీ అంటే ఆ సినిమాలు మరి నాకు తెలియదు వాటి గురించి మాట్లాడకూడదు పై పైన చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు కానీ కానీ మన సినిమా అనేపటికీ డిఫరెంట్గా చేద్దాం ఇది బాగా అనిపించాలి చూసే వాళ్ళకి అని చెప్పి కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పెట్టారండి దానివల్ల అసలు నాకు తెలిసి ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ మాత్రం ఇట్స్ అరౌండ్ టెన్ మినిట్స్ సీక్వెన్స్ అండి ఇంటర్వెల్ ముందు వస్తుంది ఆ టెన్ మినిట్స్లో మీ డైలాగ్స్ ఎంత పేలుతాయో ఫైట్ కూడా అంతే పిలిద్ది దాని కాంబినేషన్గా మా మన వంశీకాంతి రాకనే బీజం ఇరక్కొట్టాడు నిజంగా చెప్తున్నా థియేటర్ నుంచి ఇంటర్వెల్లో బయటకు వస్తే ఫైట్ అక్కడే గుర్తుంటుంది అలా ఇచ్చాడు మ్యూజిక్ దానికి బిట్స్ అంగ్ వేసిన తర్వాత మాట్లాడుకున్నా మనకి అండ్ వెంకయ్య గారు మన ప్రెమిసెస్లో ప్రజెంట్ లేని డిఓపి చందు చందు వర్క్ గురించి కొన్ని మాటలు సో అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అట్లా టెక్నీషియన్ సైడ్ నుంచి బట్ నేను సెట్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇన్ కేస్ మనం ఒక ఫ్రేమ్ అనుకున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆ ఫ్రేమ్లో ఏదైనా తక్కువ అయిందా లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ అయిందా అది చూసి అడ్జస్ట్ చేసి లేకపోతే సజెషన్స్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు చంద్రుడు యాక్చువల్లీ అది బాగా నచ్చింది ప్లస్ వాళ్ళ టీమ్ కూడా చాలా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాంగిల్లో నచ్చకపోతే వెంటనే చేంజ్ చేయడం మనకున్న లొకేషన్ కండిషన్స్ బట్టి కానీ సో అది చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది అది చాలా కొంచెం చందు బాగా చూసుకున్నాడు యాక్చువల్లీ పర్టికులర్గా వచ్చే ఒక సీన్కి అయినా సరే ఇప్పుడు మనం ఎండలో కొన్ని షూట్స్ చేసాం ఆ టైంలో కూడా పర్టికులర్గా మాకు ఇవి కావాలి అవి కావాలని ఏం చేయకుండా మనకు హెల్ప్ఫుల్గా హెల్ప్ చేశారు బాగా తీశారు మేబీ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సార్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ మాత్రమే చూశారు అండ్ మీ పక్కన ఉన్న ఈ వ్యక్తి సినిమా మొత్తం చూసాడు ఆ బీజం ఆర్ఆర్ అన్ని చూసాడు అండ్ ఆల్సో రికార్డింగ్ టైంలో కూడా పక్కనే ఉన్నాడు కొన్ని రోజులు సో మూడో ప్రశ్న మనవాడికి వంశీ గారు మీ పేరులో సగం పెట్టుకున్న వంశీకాంత్ రేఖన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన మాటలు ఫస్ట్ లో వంశీకాంత్ రేఖన అంటే నాకు తెలిసింది మన కదా అప్పుడు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ తెలుసు సో అప్పుడే మనకి సాంగ్స్ బాగా నచ్చాయి సో ఎప్పుడైతే మీరు మళ్ళీ వంశీ వంశీకాంత్ రేఖ మళ్ళీ మన సినిమా వర్క్ చేస్తారంటే ఓకే ఫైన్ బాగుంది అనిపించింది 
బట్ ఆఫ్టర్ కొన్ని మాకు మీరు స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక బిట్ పంపించారు వాట్సాప్లో నాకు అప్పటికే ఇంక అర్థమైపోయింది సీన్ జస్ట్ అది చాలా బాగుందిరా అన్నట్టు చెప్పాను దెన్ యూ సే దట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ శాంపుల్ సో లైక్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై సో వన్స్ మూవీ చూసిన తర్వాత నేను అనవసరంగా స్క్రీన్లో చూసా థియేటర్లో చూసుకుంటే ఇంకా హై మా అన్నయ్య ఇప్పుడు దాకా మా ఇంట్లో అందరూ మూవీ చూస్తారు మా అన్నయ్య ఎందుకు చూడలేదంటే థియేటర్కి వెళ్తేనే చూస్తా లేదని చూడని చెప్పి పట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు సో రేపు థియేటర్లో ఫస్ట్ ఆడియన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన టీంలో అన్నయ్య ఎందుకంటే వాడికి ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఛాన్స్ లేదు చూసే ఛాన్స్ లేదు వాడికి సిస్టంలోనే ఉంది మూవీ అయినా వాడు ప్లే చేసి చూసుకోలేదంటే కారణం అదే సో హై ఇచ్చింది రేపు ఇంకొక డాల్బీ అట్మాస్లో జస్ట్ ఇమాజిన్ అండ్ ఇంకోటి నాట్ అవర్ని యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ నిజంగా చెప్తున్నాను బయట వచ్చింది చాలే అనుకుని తక్కువ తక్కువ శాలరీస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చిన దాంతో ఆనందపడకుండా ఫర్ ఏ ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ టు ప్రూవ్ ఒక మూవీ అనేది రిస్క్ చేసి నువ్వు సినిమా చేసినట్లు లెక్క ప్రయత్నం అంటే నీ జాబ్ నువ్వు చూసుకోవచ్చు బాగుంది నీ జాబ్ నువ్వు చూసుకోవచ్చు వీకెండ్స్ వస్తున్నాయి పార్టీస్ అవి చేసుకోవచ్చు బయటకు వెళ్ళి చాలా ఉన్నాయి మూవీస్ అవి చూసి కానీ లేదు ఇండిపెండెంట్గా ఏదన్నా చేద్దాం అని చెప్పి బిజినెస్ లైక్ బిజినెస్లో కానీ లేదా ఇలా మూవీస్లో కానీ ఇంకా చాలా ఉంది నీ బ్రెయిన్లో నాకు చెప్పావు చాలాసార్లు అది సో ఇట్స్ రియల్లీ ఇన్స్పిరేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వాళ్ళకి అసలు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏదో ఒకటి సాధించాలనేది అంటారు కదా ఇప్పుడు నేనున్నాను ఖచ్చితంగా నేను చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాను నేను సంపాదించే ప్రతి రూపాయి సినిమాలోదే అయి ఉండాలి అని చెప్పి నేను పట్టుబట్టి కూర్చున్నాను నా ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి సినిమా కోసం బ్రతికాను ఫర్ ఎవర్ టు టిల్ ద లాస్ట్ డే సినిమా కోసమే ఉంటాను అలా నాకు ఒక గోల్ ఉంది ఒక గోల్ ఒక ఎయిమ్ ఉంది నువ్వు గోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు ఎదుగుతున్న టైంలో క్రియేట్ చేసుకున్నావు ఇట్స్ రియల్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఆల్సో మన శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు శ్రీకాంత్కి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో నాకు తెలుసు పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా అన్నీ అయినా కూడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు అంటారు కదా వచ్చిన ప్రతి ఛాన్స్ని చేజెక్కించుకొని అంతకంత అంటే ఒక్క స్టెప్ ఒక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ ఈరోజు ఈ సోఫా దాకా వచ్చాడు కదా సో ఏంటంటే మన టీంలో అందరూ ఏదో ఒకటి గట్టిగా సాధించాలనే ఒక కూర్చున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా పట్టు పట్టి కూర్చున్న వాళ్ళే సో ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై టీమ్ ఎస్ ఏనా అంతే కదా సో అన్నయ్య కూడా అంతే సేమ్ నీలాగ జాబ్ ఏదో చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ యాక్టింగ్ కూడా వన్ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేద్దామని చెప్పి వస్తున్నాడు కదా అంటే ఏదో మనకున్నది కాదు ఇంకేదో కావాలి అని ఒక తపన అదే వర్క్ చేసుకుంటూ మీరు షూట్ చేశారు సో అది మరి డెడికేషన్ అంటే సో ఎక్కడ ఇంత కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సో రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇన్ థియేటర్స్ రైట్ నో ఇండియా వైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మేబీ ఈ వీక్లో ఇంకొంచెం ప్లానింగ్స్ అయ్యి వరల్డ్ వైడ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు ఎంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ నేనైతే చాలా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను అండ్ మా ఆడియన్స్ మీరు టీజర్ స్టైలర్స్ పోస్టర్స్ అన్నీ చూసే ఉన్నారు మాకు వాట్సాప్లో ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో రీపోస్ట్లు చేసి మీ సపోర్ట్ చూపిస్తున్నారు లైక్ మే మస్ కానీ అందరూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అండ్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను మీ రజనీకాంత్ గారిని మీరు వీలైనంత త్వరగా కలవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీ ముగ్గురు కలిసి నన్నే ఉన్నా అడిగే ఛాన్స్ ఉందా ఒక ఒక ప్రశ్న కానీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటానండి ఫ్రెండ్షిప్ లో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి అది ఎలా అయినా రావచ్చు అది చిన్న డబ్బుల విషయంలో అయినా రావచ్చు ఏదైనా ఎలా అయినా రావచ్చు కానీ మీ ఇద్దరు లాంటి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కడో చూడలేదండి ఎందుకంటానంటే ఈ మాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు మెసేజ్ పెడతాను ఆ టైంలో మీరు ఆన్లైన్ లో ఉండకపోవచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది ఒకటికే పెడుతుంది ఇంక వెంటనే ఈయన పెడతాను అదే మెసేజ్ పెడితే ఈయన రెస్పాండ్ అవుతాడు ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఏంటి అది ఇది అని అంటే ఏం పర్లేదు అబ్జర్వ్ చూసుకుంటాడు అది ఏ విషయమైనా ఉంది అది ఎంత పెద్ద విషయమైనా సరే ఈయన పట్టించుకోడు ఇంకా అబ్జర్వ్ చూసుకుంటాడు ఆ నమ్మకం మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఆయన దగ్గర 
ఆ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఒకటైతే ఒక ఫ్రెండ్ని నమ్మి వాడు ఏం చేసినా సరే వాడు ఏం చేసినా నా మంచిగా చేస్తాడు చెడు చేయడు కదా ఇంకా మీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారు కదా ఆ టైప్లో ఆయన లేదా అబ్జలు చూసుకుంటాడు ఏదైనా అడగనండి అబ్జలు ఉన్నాడు కదా ఆయన చూసుకుంటాడు ఆయన చూసుకుంటాడు లక్ అండి చాలా మీకు ఇలాంటి ఫ్రెండ్ దొరకడం చాలా లక్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇన్ థియేటర్స్ అది కూడా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే థియేటర్స్లో రావడం చాలా డేర్ థింగ్ యాక్చువల్లీ అండ్ కొత్తగా ప్రొడ్యూసర్ మేబీ మీరు ఎంతో కొంత పెట్టి ఉంటారు మనీ సో మీకు ఆ డేర్ ఎలా వస్తుంది లైక్ డేర్ అంటే చెప్తున్నాం కదండి కెరీర్ కోసం ఏదైనా కెరీర్ కోసమే ఏదైనా సో రిస్క్ చెప్తున్నాను కదా అతను ఏదైతే రిస్క్ ఫే రిస్క్ని నమ్మి నా మీద పెట్టాడో నేను అదే రిస్క్ని నమ్మి నా మీద నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ టైం అండ్ చాలా చాలా షార్ట్స్ పైన అండి లైక్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్లో మూవీ అవగొట్టేసాం దాంట్లో మనకు మేకింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫైనల్ కాపీ అండ్ సెన్సార్ సెన్సార్ నుంచి కూడా చాలా మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది సినిమాకి సో ఉంటుంది డెబ్యూ మూవీ కదా ఖచ్చితంగా థియేటర్కే వచ్చామంటే ఇది నిజం చెప్పాలంటే ఒక అచీవ్మెంట్ కింద లెక్క నిజంగా ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కోట్లు కోట్లు పెట్టి తీసే సినిమాలు కూడా ల్యాబుల్లో ఆగిపోయే రోజులు ఇది అలాంటిది మనం ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో తీసుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ దాకా అంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రమోషన్స్ అన్నీ చేసుకుని ఇక్కడ దాకా వచ్చామంటే అది నిజంగా అది గాడ్స్ క్రేజ్ అనాలో లేదా మన విల్ పవర్ అనాలో తెలీదు అన్నీ కలయికగా మనం ఇక్కడ దాకా వచ్చాం అండ్ మూవీ గురించి అంటున్నారు కాబట్టి నేను రాసినప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నానో మొన్న చూసినప్పుడు కూడా నాకు అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టు తీశాను ఆ తీయడానికి మీరందరూ ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయ్యారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ అవుట్పుట్ చాలా 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 బాగా వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే చిత్త కొట్టేశారు మన టీం అంతా ఇది టీం వర్క్ అని చెప్తాను నా వర్క్ అని చెప్పను సో రాసినప్పుడు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యానో మొన్న చూసుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఫీల్ అసలు ఇంత కూడా రిగ్రెట్ లేదు నిజంగా చెప్తున్నాను రేపు పొద్దున్న ఈ సినిమా ఏ యాక్సిడెంట్కి వెళ్ళినా అసలు వెళ్ళకపోయినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఈ మూవీ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మై సాటిస్ఫాక్షన్ అవుట్పుట్ రాబోయే నేను ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు తీసిన ఈ సినిమా గురించి మాత్రం నేను తప్పకుండా చెప్పుకుంటాను ఎస్ ఒక క్వశ్చన్ మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి టిల్ టుడే ఇవాళ వరకు ఒక ఎస్టెన్ డైరెక్టర్ లేరు ఒక సపోర్టర్ లేరు ఎక్కడికైనా ఒక్కళ్ళే వెళ్ళేవాళ్ళు సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది సో ఈ గ్యాప్లో ఎవరైనా పక్కన ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది లేదు అస్సలు లేదు యాక్చువల్లీ ఉంటే నేను సోమరిపోతుని అయిపోయేవాడినేమో పనులన్నీ వాళ్ళ మీద పెట్టి నేను రిలాక్స్ అయ్యేవాడినేమో కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే జరిగిన ప్రతి పని జరిగిన ప్రతి పని నా అంతటి నేను చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే పని కరెక్ట్గా జరుగుతుంది నా అండర్లో జరుగుతుంది నా కంట్రోల్లో జరుగుతుంది ఇంకా నేను టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం పని జరుగుతున్నప్పుడు టెన్షన్ కానీ పని అయిపోయిన తర్వాత అమ్మయ్యా నేను ఉన్నాను కాబట్టి పని జరిగింది అనే ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ అది డెబ్యూ మూవీ కాబట్టి అందుకే అంత జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాను సో మేబీ ఎవరైనా అస్టెంట్లు ఉండుంటే నాకు ఇంకా వర్క్ తెలియడానికి ఇంకొంచెం టైం పట్టేదేమో కానీ ఇప్పుడు నేను ఎవరు లేకుండా ఒక్కడిని చేసుకున్నాను కాబట్టి ఒక మూవీకి కావాల్సిన ఏ టు జెడ్ టిల్ రిలీజ్ మొత్తం నా బ్రెయిన్లో ఉంది ఇప్పుడు సో నిజం చెప్పాలంటే టెన్ రూపీస్ అనేది నాకు ఒక విస్టింగ్ గార్డ్ లాంటిది నెక్స్ట్ తీయబోయే మూవీస్కి ఇది ఒక గైడ్ లాంటిది టెన్ రూపీస్ అనేది సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ రోజులు లేదు సో మన వాళ్ళందరితో ప్రమోషన్స్ చేయించి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఏంటనేది నేను చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను అండ్ టెన్ రూపీస్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ దిస్ ఫ్రైడే ఇన్ థియేటర్స్ ప్లీజ్ గో గో టు చి ప్లీజ్ గో టు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచా యా టెన్ రూపీస్ మూవీ దిస్ ఫ్రైడే ఇన్ థియేటర్స్ ప్లీజ్ గో టు థియేటర్స్ అండ్ డోంట్ వాచ్ ఇన్ పైరసీ ఏ అర్థమైన బొమ్మల్లోనూ చూడకండి థియేటర్స్లో మాత్రమే చూడండి సినిమా మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది ఒక ఫ్రెష్ మూవీ చూసామన్న ఫీలింగ్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటేక్ తీసుకుంటారు సో మూవీ మీకు నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక పది నుంచి ఇరవై మందికి మాత్రం చెప్పి వాళ్ళు థియేటర్ దాకా వెళ్ళేదాకా వాళ్ళ ప్రాణాలు తీయండి అంతే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ